தம்னையில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம நேனோடன் பற்றி சில கேள்விகள் சில தகவல்களை வந்து நான் டிஜிசி கிட்டே கேட்டிருந்தேங்க அது எப்படி கேட்டிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்டிஐ மூலமாக கேட்டேன் ஆர்டிஐனா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க என்ன காரணத்துக்காக அப்படின்னா சில தகவல்கள் வெளிப்படையாக இருக்காது அரசாங்கம் பண்ணுற சில விஷயங்கள் வந்து வெளிப்படையாக நமக்கு மக்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்காது அந்த விஷயங்களை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து அது எந்த துறையோ ஒன்று மாநில அரசு சம்மந்தமான கேள்வியாக இருந்தால் அது மாநில அரசு கிட்ட கேட்கலாம் இல்லை மத்திய அரசுனா மத்திய அரசு கிட்ட கேட்கலாம் நான் அந்த மாதிரி தாங்க கேட்டேன் நம்ம ட்ரோன் சம்மந்தமாக கேட்குற கேள்வி வந்து டிஜிசியை கீழே வரும் டிஜிசி அப்படின்னா வந்து டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்ட தான் நான் சில கேள்விகள் கேட்டிருக்கேன் அஞ்சு கேள்வி தான் கேட்டேன் பெரிய கேள்வியாக இருந்ததுன்னா பிடிஎஃப்பில் அனுப்பலாம் நான் வந்து ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணேன் வெறும் அஞ்சு கேள்வி தாங்க கேட்டேன் அஞ்சு தகவல் மாதிரி கேட்கணும் மோஸ்டாக நம்ம ட்ரோன் பற்றின விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வியாக தான் எனக்கு இருந்தது நிறையா அதை யார்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்றது எனக்கு சரியாக தெரியல அதனால தான் நம்ம டிஜிசியை கிட்டே ஆர்டிஐ மூலமாக கேட்டிருந்தேன் தகவல் மாதிரி தான் கேட்கணும் நான் வந்து தகவல் மாதிரி ப்ளஸ் கேள்வி மாதிரியும் இருந்தது அதனால் நான் அதிகமான கேள்வி கேட்கல ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம கேட்குறோம் சில பதில் வருமா வராதான்னு தெரியாது அப்படின்றதுனால நான் வந்து தகவல் ப்ளஸ் கேள்வி அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்டிருந்தேன் நான் வந்து இதை ஒன்றாம் தேதி டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கேட்டிருந்தேங்க அதாவது இந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி கேட்டிருந்தேன் இன்றைக்கி இருபத்தி ஒம்பது டேட்டு இன்றைக்கி தான் வந்து அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நேம் என்னோடய பேர் டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் இதை போட்டிருக்கு பாருங்கள் பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று யார்கிட்ட கேட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் ரிக்வஸ்ட் டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்திருக்கு இந்த பிடிஎஃப் தான் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிடிஎஃப் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த கேள்வி தாங்க கேட்டிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சைனீஸ் மேனுஃபேக்சர் ட்ரோன்ஸ் அலவுடு டு ஃப்ளை இன் இந்தியா லீகலி இஃப் ஸோ ஒய் டிஜிசி ஹவ் நாட் அப்ரூவ்டு எனி ஃபாரின் ட்ரோன் மேனுஃபேக்சர்ஸ் டு செல் ட்ரோன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதாவது சைனீஸ் ட்ரோன்ஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் அலவுடாக இல்லையா அப்படி அலவுடாக இருந்தது அப்படின்னா ஏன் வந்து டிஜிசியே இந்தியாவில் அந்த ட்ரோனுங்களை லீகலாக ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே அப்ரூவ் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு அவங்க பதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அப்ளிகன் மே கோ த்ரூ தி ரூல் நம்பர் டென் அண்ட் ரூல் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் தி ட்ரோன் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் விச் ஆர் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டரி அண்ட் ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஆன் டிஜிசி வெப்சைட் நம்ம ஏற்கனவே ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு புதுசாக கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெசட் பார்த்தோம் அதை தான் வந்து அவங்க ரெஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப ஏமாற்றமாக போயிடுச்சு ஏன்னா ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணேன் சரி நான் ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணதுக்கு இன்டர்நெட்டில் இல்லாத ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அதை நம்ம வீடியோவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஆவலாக இருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரூல்ஸை பார்க்க சொல்லிட்டாங்க அதை நான் இப்போ உள்ளே போனோம் அப்படின்னா அது வரைக்கும் பாருங்கள் தி கெசட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூல் நம்பர் டென் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரெஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தியில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இங்கிலீஷில் இருக்கோங்க ரூல் நம்பர் டென் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் பத்தாவது பாயிண்ட் இது வரைக்கும் பாருங்கள் அக்செப்டன்ஸ் பத்தாவது பாயிண்ட் எந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்குங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருப்போம் நான் இப்போ இதையும் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ஃபைலையும் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணும்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்பர் டென் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் அப்ரூவல்ஸ் given by foreign regulators கிவன் பை ஃபாரின் ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி அப்ரூவல் கிராண்டட் டூ எனி டைப் ஆஃப் அன்மேன் ஏர்கிராஃப்ட் சிஸ்டம் பை சர்ச் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட்ஸ் மேபி ஸ்பெசிஃபைட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பை நோட்டிஃபிகேஷன் இன் தி அஃபிஷியல் கேசட் தி டேரக்டர் ஜெனரல் மேம் இஷ்யூ டைப் சர்டிஃபிகேஷன் டு த டைப் ஆஃப் அன்மேன் ஏர்கிராஃப்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அர்த்தம்னா சைனீஸ் ட்ரோன்ஸ் இந்தியாவில் அலோடா இல்லையான்னு கேட்ட கேள்விக்கான பதில் தாங்க இது இந்த பத்தாவது நம்பர் பாயிண்ட்டு என்னன்னா இது வந்து டேரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் இது இது டிஜிசிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ளைட்டு ஏவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் எல்லாம் தான் அதில் இருக்கும் ஆனால் ஃபாரின் ட்ரேட் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிஎஃப்டி டேரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் அவங்களுக்கு அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் வரும் இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அவங்க வந்து அஃபிஷியல் கெசட் நம்ம இந்த கெசட் இதே மாதிரி ஒரு ரூல் புதுசாக பாஸ் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அதில் தான் தெரியும் டிஜிஎஃப்டிக்கு தான் இ
அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்க்கணுங்க இன்ஷுவன் இஷுவன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இது வந்து நூறு ரூபாங்க ஃபீஸு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ரினிவலுக்கும் அதே சார்ஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இஷுவன்ஸ் ஆர் ரினிவல் ஆஃப் ரிமோட் பைலட் லைசன்ஸும் நூறுரூபா தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அந்த ப ப்ராசஸ் பண்ண முடியல என்னாலுமே யூஏஎன் பண்ண முடியல நம்ம பார்த்ததே லேட்டு இப்போ இந்த கேள்விலாம் கேட்டதுனால தான் எனக்கு இது தெரிய வருது இல்லைனா வந்து இந்த பாயிண்ட்லாம் அது அது கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது என்ன தான் அந்த பிடிஎஃப் நம்மக்கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம அதில் எக்கச்சக்கமான பாயிண்ட் இருக்குது அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா கேன் ட்ரோன்ஸ் பி இம்போர்ட் டு இந்தியா ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரி லீகலி இஃப் ஸோ வாட் வில் பி த கஸ்டம்ஸ் சார்ஜஸ் ஃபார் ட்ரோன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு வந்து ஆஸ் பர் தி ரூல் நம்பர் லெவன் ஆஃப் தி ட்ரோன் ரூல்ஸ் அதே மாதிரி தான் ரூல் நம்பர் லெவனை ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இம்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ரூல் நம்பர் லெவனில் இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் அன்மேண்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் சிஸ்டம் ஷல் பி ரெகுலேட் பை தி டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட் ஆர் எனி அதர் என்டிடி ஆத்தரைஸ் பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சிம்பிள் முடிஞ்சு போச்சு டிஜிஎஃப்டை கேளுங்க சொல்லிட்டாங்க <laughs> அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த கேள்வி ஒன்று கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்தாப்பில் ஒரு பதில் சொல்லியிருந்தாங்க நாலாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் நானோ ட்ரோன்ஸ் ஆர் லிமிட்டட் டு ஃப்ளை ஒன்லி டு ஆல்டிடியூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் அண்ட் வாட் பேசிஸ் திஸ் ஹைட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பிராக்கெட்டில் வந்து இட் வில் பி குட் இஃப் தி நானோ ட்ரோன்ஸ் கேன் லீகலி ஃப்ளை அப் டு ஹைட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் வந்து சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் என் மனசுக்கு பட்டதை சொல்லியிருந்தாங்க அது அவங்களாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் அங்கே நம்ம தகவல் மட்டும் தான் கேட்கணும் இருந்தாலும் நான் பிராக்கெட் போட்டு எனக்கு மனசு கேட்கல ஏதாவது இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஏதாவது இவங்க கிட்ட சொன்னால் ஏதாவது மாற்றம் வருமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதனால் சும்மா மெசேஜ் டைப் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது நானோ ட்ரோன்ஸ் வந்து என்ன அடிப்படையில் பதினஞ்சு மீட்டர் வரைக்கும் பறக்கிறதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கீங்க அது வந்து ஒரு அறுபது மீட்டர் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் இது வந்து ஒரு வேலிடான கொஷனே கிடையாது இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறேன் அப்படின்றதுனால இதை நான் கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்தாப்பில் ஒரு பதில் சொல்லியிருந்தாங்க நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சார் செல்ஃப் ரெஃப் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி அண்ட் ஆல்ரெடி அவைலபிள் ஆன் டிஜிசி வெப்சைட் இது வந்து எந்த பாயிண்ட்டுமே சொல்ல நீங்கள் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே படிங்க உங்களுக்கு வந்து தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் நம்ம சொல்கிறோம் நமக்கு என்ன புரியுது புரியலன்ட்டு அப்படின்ட்டாங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட் டஸ் இண்டியன் கவர்மெண்ட் ஹவ் எனி ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் டு அப்ரூவ் ஃபாரின் ட்ரோன் மேனுஃபேக்சர்ஸ் டு செல் ட்ரோன்ஸ் இன் இந்தியா எல்லா கேள்வியுமே பார்த்திங்கன்னா டிஜே ட்ரோன்ஸ் சம்மந்தமாக இருந்ததுனால எப்படி இருந்தாலுமே டிஜிஎஃப்டி பற்றி கேட்குற மாதிரி வந்துடுச்சு அதனால் அவங்க எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக போயிடுச்சு அதே ரூல் நம்பர் டென்னையே நம்மளை ரெஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மொத்தத்தில் நான் கேட்ட கேள்வி வேஸ்ட்டு அந்த பத்து ரூபாவும் வேஸ்ட்டாக போச்சு ப்ளஸ் பத்து ரூபா போனால் போது டைம் ஒரு மாதம் டைம் வேஸ்ட்டாக போச்சு நான் ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணதுக்கு ஏதாவது வேல்யூபுலான ஏதாவது பாயிண்ட் கிடைக்கும் அது வச்சு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன் ஒன்றுமே இல்லை தான் சொல்லணும் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சாவது கேள்வி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நானும் சுற்றி சுற்றி ஒரே கேள்வி தான் கேட்டு வச்சுருக்கேன் ட்ரோன் சைனீஸ் ட்ரோனு சைனீஸ் ட்ரோனு தான் கேட்டிருக்கேன் அது எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்ட்டு இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட் அப்பீலும் பண்ணலாம் அதாவது இந்த இவங்க சொன்ன பதில் எனக்கு வந்து திருப்திகரமாக இல்லை எனக்கு திரும்பி இன்னொரு வாட்டி அப்பீல் பண்ண போகிறோம்னு பண்ணலாம் ஆனால் அது பண்ணுறது வேஸ்ட்டு தான் ஏன்னா அவங்க எப்படி பார்த்தாலும் அவங்க அந்த கெசட்டில் சொல்லியிருக்கிறதே தான் திரும்பி திரும்பி சொல்லுவாங்க நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது திரும்பி மாத கணக்கில் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும் அதனால் நான் இதோட அதை விட்டுறேன் வேணும்னா அடுத்து வேறு ஏதாவது ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அடுத்து டிஜிஎஃப்டி கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் இந்த இம்போர்ட் பற்றிலாம் வந்து டிஜிஎஃப்டிக்கு இதே மாதிரி ஆர்டிஐ போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன பதில் வருதோ அதை கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் அதே மாதிரி ஜனவரி மாதம் வந்து திரும்பி புது ரூல்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புது டிராஃப்ட் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்கும் இந்த மாதிரி வருஷம் வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த டைமும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஏன்னா நம்ம ட்ரோன் வச்சுருக்கோன்றது நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது அது கண்டிப்பாக ஜனவரி மாதம் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் திரும்பி ஜனவரி மாதம் ஓப்பன் பண்ணாங்க இல்லை புது ரூ